బస్ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది అని తెలియగానే ప్రయాణికులకు చాలా అవసరమైన బస్సు ఏదైనా ఉందంటే ఈ సిటీ బస్ సర్వీసెస్ అనమాట ఎందుకంటే ప్రధాన నగరాల్లో ఈ సిటీ బస్ సర్వీస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా అవసరం చాలా ఉపయోగం ఉద్యోగాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు కానివ్వండి లేదంటే డైలీ నిత్యావసరాల కోసం అంటే డిస్టెన్స్ సిటీలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలి అంటే సొంత వెహికల్స్ లేని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ సిటీ బస్సుల మీద ఆధారపడతారు అయితే ఈ సిటీ బస్సెస్లో ఎటువంటి మార్పులు చేశారు ప్రయాణానికి సంబంధించి ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అనే దాని మీద కూడా ఒకసారి ఇక్కడ బస్సు మీరు చూస్తే సీటింగ్స్లో పెద్దగా మార్పు ఏం లేదు సీట్లు అయితే కుదించలేదు వేరే బస్సులో కాకపోతే మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్నాయి ప్రతి సీటుకి కూడా ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే ఈ సీట్లో ఇద్దరు కూర్చుంటారు అయితే ఈ ఇంటూ మార్క్ ఉన్న చోట కూర్చోవడానికి వీలు లేదు అంటే ఒక సీట్లో కేవలం ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఇలాగే కూర్చోవాలి ఈ పక్కన ఇంకో వ్యక్తిని అయితే కూర్చోబెట్టుకోవడానికి వీలు లేదనమాట అంటే ఓవరాల్గా అన్ని సీట్లు కూడా అయితే మొత్తం చూసుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఈ ఫ్రంట్ సీట్లన్నీ కేవలం మహిళలకు మాత్రమే వాటిలో కూడా ఇంటూ మార్క్ వేస్తారు అలాగే ఈ వెనకాల పురుషుల సీట్స్ జెంట్స్ ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్గా ఇంటూ మార్క్స్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్న చోట కూర్చోవడానికి వీలు లేదు ఎందుకు అంటే మీరు చూడొచ్చు ఈ సీట్లో ఇట్ సైడ్ అంటే మనం ఇలా కూర్చుంటే కనుక రైట్ సైడ్ అలాగే ఈ సీట్లో ఇక్కడ కూర్చుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే దాదాపు మీకు ఒక త్రీ ఫీట్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఈజీగా కనిపిస్తుంది అంటే ఇటు సైడ్ మనం కూర్చుంటే కనుక ప్రయాణికుడు ఇక్కడే కూర్చోవాలి అటు సైడ్ ఆ సీట్లో రైట్ సైడ్ మీరు అక్కడ చూడవచ్చు కెమెరా చూస్తే రైట్ సైడ్ కూర్చోవాలి అంటే మీకు దాదాపు ఈ మధ్యలో గ్యాప్ అలాగే ఈ రెండు సీట్లు చూసుకుంటే కనుక ఒక త్రీ ఫీట్స్ డిస్టెన్స్ అంటే సామాజిక దూరం అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సిటీ బస్సులో ఇంతకు ముందులాగా ఇలా నుంచొని ప్రయాణం చేయడం లేదంటే ఈ ఫుడ్ పాత్ల మీద ప్రయాణం చేయడం ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా నిషేధం ఈ కేటాయించిన సీట్లలో ఈ బ్యాక్ సీట్ కూడా మీరు చూసుకుంటే కనుక దాదాపు నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ ఒక నలుగురు కూర్చునేందుకు వీలుంటుంది కానీ ఇక్కడ కూడా మీకు ఇంటూ మార్క్ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ కూర్చోకూడదు కేవలం మధ్యలో మాత్రమే అంటే ఒక ముగ్గురు కూర్చునే సీట్ కూడా కేవలం ఒక్కరికి మాత్రమే కేటాయించారు అంటే ఇక్కడ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ ఇక బ్యాక్ సీట్ లాస్ట్లో చూసుకుంటే దాదాపు మామూలు రోజుల్లో ఇక్కడ ఎనిమిది మంది లేదంటే ఒక పది మంది దాకా ప్రయాణం చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా మూడు ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా కూర్చోకూడదు అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చునేందుకు వీలుంటుంది ఇక్కడ ఒక చోటే కూర్చోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఒక ప్రయాణికుడు మాత్రమే కూర్చోవాలి అంటే కంప్లీట్గా సిటీ బస్సెస్లో చాలా అంటే చాలా రూల్స్ తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఈ కరోనా నివారణకు సంబంధించి ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకూడదు ఎందుకంటే ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ కనుక పూర్తిగా పాటిస్తే కరోనాను నియంత్రించవచ్చు అని మొదటి నుంచి నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఈ నేపథ్యంలోనే సిటీ బస్సెస్లో ప్రయాణించే వారి నుంచి ఈ కరోనా సోకకుండా ఉండాలి అన్న పలు కీలక జాగ్రత్తలు తీసుకున్న నేపథ్యంలోనే ఈ ఇంటూ మార్క్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఈ సిటీ బస్సెస్లో కేవలం ఫ్రంట్ నుంచి మాత్రమే దిగేవాళ్ళు దిగాలి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఎక్కేవాళ్ళు ఎక్కాలి అంటే రెండు రెండు డోర్స్ నుంచి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడానికి కూడా కుదరదు ఇది తాజాగా సిటీ బస్సెస్లో చేసిన ఏర్పాట్లు ఈ కరోనా నివారణ నేపథ్యంలో సిటీ బస్సెస్కి సంబంధించి కూడా అలాగే డ్రైవర్ విషయంలో కూడా ఇలా ఎక్కినప్పుడే శానిటైజ్ చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు బాక్స్ అలాగే శానిటైజర్కి సంబంధించి ఒక బాక్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు దీంట్లో శానిటైజర్ ఉంటుంది మనం ఎక్కుతుండగానే ఇక్కడ శానిటైజర్ తీసుకొని శానిటైజ్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి అలాగే ఖచ్చితంగా మాస్క్ అయితే ఖచ్చితంగా ధరించాలి ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవన్నీ పాటిస్తేనే సిటీ బస్సులోకి అలాగే ఆర్టీసీలో ప్రయాణం చేసేందుకు అనుమతి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ పాటించని పక్షంలో ప్రయాణికుల్ని అనుమతించరు అయితే ఇక్కడ కూడా ఈ సిటీ బస్సులో కూడా టికెట్స్ బస్సులో ఇచ్చే అయితే గతంలో బస్సులో ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు బస్సులో ఇచ్చే అయితే వీలు లేదు ముందుగా బస్ స్టాండ్లో టికెట్ తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది టికెట్ తీసుకున్న తర్వాతే ప్రయాణం చేయాలి మొత్తానికి సిటీ బస్సెస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేసినాయి విజయవాడ అలాగే విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో అయితే కంటైన్మెంట్ అలాగే రెడ్ జోన్లలో మాత్రం ఇంకా బస్సులకి అనుమతి ఇవ్వట్లేదు ప్రయాణం చేయడానికి ఒకవేళ భవిష్యత్తులో పూర్తిగా అనుమతిస్తే కనుక ఈ బస్సులన్నీ కూర రోడ్ ఎక్కుతాయి అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పల్లె వెలుగు బస్సులు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు అవి కూడా సేమ్ ఇదే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ అలాగే శానిటైజర్ని కూ
బస్సులన్నీ మరికొద్ది రోజుల్లో ఈ ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ నాలుగో విడత కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ పూర్తి అయ్యేసరికి ముప్పై ఒకటో తేదీ పూర్తి అయ్యేసరికి జూన్ ఒకటి నుంచి పూర్తిగా బస్సులు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న పరిస్థితి కెమెరామెన్ తరుణ్తో శేఖర్ పీడీటీవీ విజయవాడ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ నుంచి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి